Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is resolution of forces. Resolution of forces for क्या मतलब है? अगर ये हमारे पास एक body, इस body पे हम horizontal direction में force लगाते हैं, F is equal to 10 newton. तो ये body 10 newton force के साथ horizontal direction में move करती है. अगर हम इस body के ऊपर vertical direction में 10 newton force लगा, तो फिर ये body 10 newton force के साथ upward direction में move लेकिन अगर force किसी angle के साथ 90 या 0 angle के लावा ये 0 angle है ये 90 है किसी और angle के साथ ये force इस body के ऊपर लगती है result होती है तो फिर ये force जो है दो component में result हो जाए एक horizontal में और एक vertical component में horizontal component and vertical vertical component को हम Fy कहते हैं और horizontal component को हम F यानि force F जो है when x with some angle theta then the force is resolved or divided into two parts one is horizontal and the other is vertical this means that the part of the force will transfer in horizontal direction and the part of the force will transfer into vertical direction कुछ ना कुछ हिस्सा फोर्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा कुछ ना कुछ हिस्सा का वर्टिकल डायरेक्शन में अब हमने इसके मैथमेटिकली यानी एफ एक्स और एफ वाई कितनी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगी कितनी फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगी जब कोई फोर्स किसी एंगल थीटा के साथ जो ना जीरो हो ना 90 एक बॉडी पे एक्ट करती है उसके लिए हम लोग फार्मूलास जो है वो डिराइव करते ये हमारे पास ग्राफ है जिसमें ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है एक फोर्स लगती है किसी बॉडी के ऊपर ये फोर्स है f इस फोर्स को हम o एंड p वेक्टर पे शो करते हैं। OP इस फोर्स F को ग्राफिकली शो कर रहा है। और ये फोर्स जो है x एक्सिस पे एंगल थीटा के साथ इंसर्ट हो। हम P से x एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जो x एक्सिस को पॉइंट Q पे जॉइन कर लें। अब अगर आप हेड टू टेल रूप की मदद से देखें, तो O Q वो अगर हमें एक एरो लगे, और Q P इन दोनों का सम जो है, ये F के इक्वल है। इसका मतलब है कि ये O Q और Q P जो है ये इस फोर्स के कंपोनेंट हैं जो कंपोनेंट x डायरेक्शन में है उसको हम f x कह लेंगे जो कंपोनेंट y डायरेक्शन पे है हम उसको f y कह लेंगे ये हमारे पास फोर्स जो है ये टू कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गए अब हम इसकी ये कंपोनेंट फाइंड करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स रेक्टेंगल रेक्टेंग कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द 
फोर्स अब अगर आज इस फिगर को देखें तो यह आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल में ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोस को हम डिस्कस कर चुके हैं कॉस थीटा कॉस थीटा एक रेशो है जो इक्वल होता है बेस बाय हाइपाटी न्यूज कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस को हम ओ क्यू और हाइपाटी न्यूज को ओ पी से शो कर रहे हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ क्यू को हम एफ एक्स भी लिख सकते हैं और ओ पी हमारे पास फोर्स एफ है इस एफ को यहां पे ट्रांसफर कर दें तो ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा ये हमारे पास होरिजोंटल होरिजोंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स दूसरा हमारे पास अब ये वर्टिकल कंपोनेंट है दूसरा ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो हमारे पास है साइन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाई पार्ट साइन थीटा परपेंडिकुलर हमारे पास क्यू पी और हाई पार्टी न्यूज ओ पी क्यू पी हमारे पास एफ वाई के इक्वल है और ओ पी हमारे पास एफ एफ को इस साइड पे ट्रांसफर कर दें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा या हम कह सकते हैं कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ये हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है द स्प्लिटिंग ऑफ अ फोर्स इन टू इट्स कॉम्पोनेंट इज कॉल रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स फोर्स कैन बी स्प्लिट इन टू कंपोनेंट इन हॉरिजेंटल कंपोनेंट एंड इन वर्टिकल कंपोनेंट, द कंपोनेंट इन एक्स एक्स इज इस एफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर एंड द कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन इस एफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर एफ इन फोर्सेस को हम कंबाइन भी कर सकते हैं यानी इसका अपोजिट जो है वो एडिशन ऑफ फोर्सेस है एडिशन ऑफ फोर्सेस एडिशन ऑफ फोर्सेस बाय पैथागोरस थ्यूरम बाय पैथागोरस हाई पार्टी न्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर हाई पार्टी न्यूज इज एफ एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस एफ एक्स स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर एफ वाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर 
is equal to f x square plus f y square. Since we have to find f find the resultant, so now we are taking square root. Square root on both sides. So f square for the square root or f x square plus f y square. Square and square root of us may cancel ho jata hai. So last me kya le jayega? F is equal to f x square plus f y square. Ye humare paas addition of forces. Agar hume components given ho, two components, f x hai and f y. How we will, we will find the resultant? By Pythagoras theorem. We have this triangle in right angle triangle hypotenuse is equal to base square plus perpendicular square. It is clear from the figure that hypotenuse is f, f square, base is fx, fx square plus fy square. Now taking the square root to find f, this f, f square under the root, fx square plus fy square under the root, square and square root cancel, f is equal to fx square plus fy square under the root. Ye humare paas addition of forces hai. Up this angle, we will find the angle at which this force acts on the body when these two components are given. By trigonometry, we know that tangent theta is equal to perpendicular by base. Tangent theta is equal to perpendicular is Fy divided by Fy. Now we find the theta taking tangent inverse on both sides. Tangent inverse tangent theta, tangent tangent inverse f y by f x Tangent inverse and tangent cancel each other. Here these are inverse function. The inverse function of tangent is tangent inverse. These two cancel each other, only theta remains. Here tangent inverse Fy by F. With the help of this formula, we can find the angle at which this force acts. And by Pythagoras theorem, we have found this formula f is equal to fx square plus fy square. With the help of this formula, we can find the, the resultant of these two components. Thank you.